ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீதர் இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கேமராவை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பேசிக் ஆஃப் கேமராவை பற்றி பார்ப்போம் கேமராவை எதை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா மனிதனோட கண்ணை அடிப்படையாக வச்சு தான் கேமராவை உருவாக்கியிருக்காங்க பேசிக் ஆஃப் கேமராவில் என்னென்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சென்சர் எஃபிஎஸ் ஃபார்மட் ஷட்டர் ஐஎஸ்ஓ எக்ஸ்போஷர் இது மாதிரி நிறையா விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சென்சாரை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சென்சார் சென்சார்னா என்ன த ஹார்ட் ஆஃப் கேமரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனுஷனுக்கு ஹார்ட் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி கேமராவுக்கு சென்சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த சென்சார் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சென்சார் ஒரு ஃப்ரேமில் உள்ள எல்லா பிக்சலையும் எடுத்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி கேமராவுக்கு ஸ்டோரேஜில் கொடுக்குது எப்படியெல்லாம் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மிந்தி ஃபிலிமில் கொடுத்துருந்து அதனால் ஃபிலிம் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டிஜிட்டல் கேமரா எதில் கொடுக்குது அப்படின்னா காட் ஃபார்மெட்டில் கொடுக்குது இப்போ சென்சார் அதிகமாக ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று சிசிடி சென்சார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது சீமோஸ் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வகையாக மெயினாக பெரியது அடுத்தது வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சென்சாரை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஏபிஎஸ்சி சென்சார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு சென்சாரும் ஒரு ஒரு விதத்தையும் ஒரு ஒரு சென்சார் சைஸையும் நிர்ணயிச்சு தான் இந்த சென்சார் செல்கிறாங்க என்னென்ன விதத்துலன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏபிஎஸ்சி சென்சாரை பற்றி பார்ப்போம் ஏபிஎஸ்சி சென்சார் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு எம்எம் வித்தும் பதினஞ்சு புள்ளி ஏழு எம்எம் ஹைட்டும் இருந்ததுன்னா ஏபிஎஸ்சி சென்சார் அடுத்து பதினேழு புள்ளி மூணு எம்எம் வித்தும் பதிமூணு எம்எம் ஹைட்டும் இருந்ததுன்னா அது மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து முப்பத்தி ஆறு எம்எம் வித்தும் இருபத்தி நாலு எம்எம் ஹைட்டும் இருந்ததுன்னா அது ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க இது சென்சார்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த சென்சாரை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு ஒரு கேமராவும் இயங்குது இந்த சென்சார்கோட உள்ள விஷயம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எஃபிஎஸ் எஃபிஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம் ஓடுது அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேமராவில் ஏன் அது ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பழைய ஸ்டாலி சாப்ளின் படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது அது ஃபாஸ்ட்டாக தெரியும் ஆனால் அங்கே எடுக்கும்போது லைவாக நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி தான் எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த கேமராவில் ஏன் பதிவானுச்சு அப்படின்னா அது சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரேம் ரேட்ஸில் பதிவானுச்சு அதனால் கண்ணும் வெளிக்கும் கேமராவுக்கும் நிறைய வித்தியாசப்படுது அதனால் ஃப்ரேம் ரேட்ஸை அதிகப்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்ணுக்கும் நம்ம கேமராவுக்கும் எந்த இதில் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் கரெக்டாக இருந்தது உலகத்தில் எல்லாத்தையுமே ப்ரொஜெக்டரில் ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டராக வைக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வச்சாங்க அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வைக்கிறது எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இது மாதிரி உள்ள விஷயத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வச்சாங்க இந்த ஃப்ரேம் ரேட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரேம் போகுதோ அது பேர் தான் எஃபிஎஸ் ஃப்ரேம் பேர் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஃபார்மெட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஃபார்மெட்டில் ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று என்டிஎஸ்சி அடுத்தது பேல் என்டிஎஸ்சி அப்படின்னா நேஷ்னல் டெலிவிஷன் சிஸ்டம் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா கனடா இது மாதிரி கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பேல் பேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸ் அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸில் இது இயங்குது இது நம்மளோ உள்ள கரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த பேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸ் ஃபார்மேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்தியா சைனா சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து இதெல்லாம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா எல்லா கண்ட்ரிலையும் பேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட்டு பேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் லைன்ஸ்லாம் போகுது அதனால் இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணால் தான் நம்ம எடிட்டிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் பேலில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வைப்பாங்க இல்லை நான் படம் தான் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் தான் வைக்கணும் ஏன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் எல்லா ஃபிலி ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் தான் இயங்குது அதனால் படத்தை நம்ம இந்தியாவில் ஷூட் பண்ணுறோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா டெலிவிஷன்ஸ் இது மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இது மாதிரி உள்ள விஷயத்தெல்லாம் எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு கேமராலையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்மெட் இருக்கா இந்த ரெண்டு ஃபார்மெட்டில் எந்த ஃபார்மெட்டில் நம்ம ஷூட் பண்ண போக
172.8 and 180 That depends on the one subject is how fast you move and 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 how fast you move Maximum 172.8 and 180 is the shutter ISO, what is mean by ISO? International Standard of Organizations is the ISO ISO is the sensitivity of sensor, speed of light This ISO is the ISO is the speed of the light This ISO is the speed of the ISO ISO is the speed of the ISO ISO is the ISO ISO 50 लेंद आरम्ची 12,000-12,400 वरिंगे रुखे इंद ISO वा कोंजो कोंजो मा माथ्थ नीगे ना Light एवलो उक्क स्पीड आ उलार वरुदो अवलो उक्क उंगलुक्क Light वेलिच्चों तेरियों वेलिच्चों एवलो उक्क एवलो उक्क कड़ेकीदो अवलो उक्क निंगे � அடுத்தது 5D Mark IV நுப் பார்த்தீங்கள்னா 640 வைக்கினும் அப்பனும் Red Camera இது மாறி Alexa பெரிய கேமராஸ்லாம் பார்த்தீங்கள்னா Maximum நீங்கள் 800 ISO வருச்சி தாண்டக்குடாது 800 ISO வருக்கு மிச்சி தாண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ISO speed of light எவ்வளோ உள்ளார வருதோ அதே மாறி grainsும் வந்தும் 800 ISO வா அதிய படுத்து நீங்கள் எவ்வளோ grains உள்ளார வருமோ அந்த அலவுக்கு grains வந்துனா ஒரு pixel உள்ளார resolution சொல்லுகிறோன்ல இவ்வளவுதான் அந்த கேமராலை இங்கிரிஸ் பண்ணும் நுன் இருக்கு இப்போ பலேட்டஸ்டா ஒரு ஜெமினினும் ஒரு கேமராவை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜெமினில் ரெண்டு சென்சார் இருக்கு ஒன்று நார்மல் சென்சார் இன்னொன்று லோ லைட் சென்சார் அதுல ஆயிரத்தி அறுநூறுல ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டாயிரம் வரைக்கும் இருக்கு ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க இதோட நேட்டிவ் ஐஎஸ்ஓ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சொல்றாங்க ஆனா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல வச்சாலும் இதுல கிரெயின்ஸ் வரல இதுதான் இதோட லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ இந்த கேமரால அந்த அளவுக்கு லோ லைட்டை கேப்சர் பண்ற டெக்னாலஜிஸ் வச்சிருக்காங்க அதனால இது லோ லைட் கேமரா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி ஒரு ஐஎஸ்ஓ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கேமரால அடுத்தது பார்க்க போனா எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஷர்னா என்னன்னா லென்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ்போஷர் நிர்ணயிக்குது ஒரு ஒரு லென்ஸ்லயும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்போஷரை வச்சு தான் நம்ம லைட் இவ்வளவுதான் லைட் வரணும் நிர்ணயிக்கிறது எக்ஸ்போஷர் டி ஸ்டாப்ஸ் எஃப் ஸ்டாப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்போஷருக்கான ஒரு ஒரு மெஷர் தான் டி ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் எஃப் ஸ்டாப்ஸ் டி ஸ்டாப்ஸ்ங்கிறது சினிமா லென்சஸ் குறிக்கிற எக்ஸ்போஷர்ஸ்க்கு அப்ரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது எஃப் ஸ்டாப்ஸ்ங்கிறது டிஎஸ்எல்ஆர் லென்சஸ் குறிக்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷர்ஸ் நம்ம இந்த பார்ட் ஒன்ல ஆறு டாபிக்கை பத்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்த பார்ட் டூல அஞ்சு டாபிக்கை பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் பேலன்ஸ் ரெண்டாவது அஸ்பெக்ட் ரேஷியோ மூணாவது பிக்சல் ரெசல்யூஷன் நாலாவது ஃபைல் கண்டெய்னர் அஞ்சாவது கோடக் இந்த அஞ்சு டாபிக்கையும் அடுத்த பார்ட் டூல பார்க்க போறோம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க வணக்கம் ஸ்ரீதர்